taifa langu taifa langu taifa langu na mtazamaji karibu sana kwenye kipindi cha taifa langu leo tunazungumzia hapa umuhimu wa watu kufahamu sheria ya mirathi na ili ni ombi ambalo umetupa wewe mtazamaji kutokana na kipindi ambacho tulirusha huko nyuma kuhusiana na namna gani unaweza kutumia kuandaa mirathi tulizungumza hapa na kwa kweli maoni yamekuwa ni mengi tukasema tusipo kujali wewe mtazamaji manake tunakuwa tunafanya nini kipindi ni tafalango na tuzungumza pia ndio maana leo tumeona kwamba tuzungumze umuhimu wa watu kufahamu sheria ya mirathi kuna vitu vingi sana mtazamaji ambavyo umeomba uweze kuvifahamu hasa hasa kwenye sheria na leo tutazungumza na maana sheria lakini pia kupande mwingine ni mtumishi wa Bwana mchungaji John Kashama kutoka kanisa la Rivu Hearing Ministry of Tanzania wewe ni kiongozi mkuu wa kanisa ili kwa Tanzania. Utaona jinsi gani ambavyo kipindi hiki cha taifa langu kimebarikiwa mtazamaji na leo tutazungumza haya. Atatufariji pia kwa sababu tunapozungumza mirathi maana yake kuna mtu ambaye hatuko naye muda huu. Karibu sana kwa kipindi. Mimi naitwa Donald Mtani, niko na mchungaji Jioni Kishama. Asante sana kwa kufika hapa kipindi. Asante sana. Nashukuru sana. Shukrani. Labda mtu anaweza akaanzia wapi akisikia sheria ya mirathi? Nashukuru sana. Ndio. Unapozungumzia mirathi mm lazima jamii ipate dhana kwamba kuna mtu amekufa. Na swala la mtu kufa sio swala ambalo katika jamii linafurahiwa. Ni swala ambalo linaibua hisia kali miongoni mwa jamii. Sheria zinazoongoza swala la mirathi katika nchi ya Tanzania ziko sheria mbalimbali. Mbali. Lakini hizi sheria unaweza ukaziweka katika makundi matatu kwa haraka haraka. Kundi la kwanza kuna sheria za kiserikali kundi lingine kuna sheria za kimira na kundi lingine kuna sheria za kidini hapa nazungumzia islamic law sasa unaposema mirathi katika dhana ya mirathi ile anesikiza aweze kuelewa mirathi inajumuisha mali anazoziacha marehemu kwa watu ambao anataka awagawie kwa watu kwa mujibu wa sheria maana ni kwamba marehemu amekufa ameacha mali. Sasa zile mali zake zile anataka zigawiwe kwa watu wake, warithi wake. Kwa hiyo lazima ule lazima ule utaratibu ndio unayobeba dhana au unakuja na vocabulary inasema mirathi. Msamee tu nasema mirathi. Kwa hiyo sasa hivi tunapokuwa tunazungumzia mirathi ya marehemu hatuwagusi wale walio hai, ah tunagusa marehemu na kauli zake kwa ujumla. Osia. Osia. Okay. Leo tunazungumzia kuhusiana na sheria ya mirathi, lakini ili tupate mirathi nyuma yake kuna vitu vinaitwa osia. Kuna aina ngapi za osia labda mtasemaje anaweza kufahamu? Okay. Osia ni kauli au maandishi anayoyatoa mtu. Niki vizuri, anayoyatoa mtu kabla ya kifo chake. Ili atakapokufa mali zake zitumike kwa namna ambavyo atakuwa ameelekeza ndio tunasema ni uhusia. Kwa hiyo uhusia ni nyaraka ambayo ni ya kisheria. Ndio maana watu wanashauriwa wakienda kuandika uhusia, waandike uhusia kwa mwanasheria au kwa mtu mwenye ufahamu wa sheria. Itasaidia sana kwa ajili ya kuondoa ambiguity, utata mtu akishakufa. Lakini vile vile uhusia huko wa aina mbili. Kuna uhusia wa mdomo na kuna uhusia wa maandishi. Naposema uhusia wa mdomo anake nini? Ni kauli ambayo mare, mtu anaitoa kabla hajafa. Na uhusia wa mdomo ili kubarika kisheria, sheria imeelekeza namna gani uhusia wa mdomo unaweza ukakubalika. Na unapoangalia sheria ya udhibitisho wa uhusia na usamizi wa mirasi sura ya tatu wa mbili inaeleza kwamba mtoa uhusia wa mdomo lazima awe katika mazingira haya. Jambo la kwanza ashuhudiwe na watu wanne. Watu wawili wawe ndugu zake wa karibu na watu wawili wawe watu baki. Na vile vile awe na umri unaokubalika kisheria miaka 18. Na vile vile awe na akili timamu. Na vile vile asiwe katika hali ya kuumwa sana. Na vile vile siko anapotoa anapotoa hiyo 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 kauri E, anatakiwa wale mashahidi wanne uwepo kwa pamoja pale wasikilize ndio sifa ambazo inaweza ikakubali kwamba hapa alitoa alitoa uhusiano wa mdomo ukija kwenye uhusiano wa maandishi e, sheria nasema kwa mtu anayejua kuandika ashuhudiwe na watu wawili 
watu wawili kwanza watu wawili lakini kwa mtu ambaye juu kuandika sheria inamtaka ashuhudiwe na watu wanne na vile vile kwa mtu asiyejua kuandika sheria inataka aeke sahihi ya kidole gumba cha kulia sio cha kushoto cha kulia katika sahihi yake pale kwa kifupi ndio hivyo naomba ufahamu kwamba dhana ya kurithi ni dhana kongwe tangu kuumbwa kwa dunia hii dhana ilikuwa ya kurithi so sisi tumeanzisha bali ipo katika historia dhana ya kurithi kumekuwa na tabia kwamba mwanamke kwenye baadhi ya tamaduni hana nafasi ya kulisimama na ndio sheria inasemaje mfano sheria ya mila kwanza katika taifa letu Tanzania tuna makabila makubwa zaidi ya 120 na ukiangalia katika sheria ya mila hii sheria mwanzoni ilikuwa inatumika vizuri lakini baadaye ikaja ikapata changamoto kwa sababu hii sheria ya mila inatumika katika baadhi ya wilaya ambazo zimeikubali na ukiangalia mwingiliano wa wasisi wa Tanzania ina maana watu kuoana kwa makabila kwa makabila moja inaenda inapotea hasa ile ikipotea ina maana watu wanaweza kuishi maisha nje ya mila ya aina moja mfano msukuma anamuoa anamuoa muhaya na nakuta na, na, na mchaga anamuoa labda ya muungoni sasa unakuta swala la kuishi kimila inaenda na fanini linapotea kwa hiyo sheria ya mila ipo tu kwa baadhi ya, ya makabila saizi ambayo mpaka sasa hizi unaweza kaona hata kija mjini ayabadilishi mila zao lakini sheria changamoto yake kubwa hii sheria ilikuwa ikipingana na katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa sababu katiba inatoa katika ibara ya 20 ibara ya 24 inazungumzia haki ya mtu kumiliki mali pamoja na katiba inaposema mali kwa tafsiri ya ya, ya sura ya kwanza ya sheria inazungumzia mali inawezekana kikawa ikawa ni nyumba, viwanja au kitu ambacho marehemu ameacha. Sasa unakuta makabila mengi yalikuwa wanawake wanabaguliwa. Na wanawake wakibaguliwa ina maana tayari ile mila tayari inapingana na katiba. Na sheria ya kimila ikipingana na katiba ina maana katiba ndio itakayesimama, sio sheria ya kimila. Yeah. Kwa changamoto sheria ya kimila ni kama unavyoona. Ndio. Msemaji anaweza kama mshafahamu kwamba sehemu yenye utata kwenye mila wanatumia katiba tuangalie sheria hizi ya Islamic law mtu mmoja na wanawake wanne wote wamezaa nani anatakiwa apewe mirathi hapo ni wote au sheria inasemaje mtu weke sawa hapo ati nzuri Ndiyo. katika Islamic law sheria ya Islamic law imebainishwa katika Quran tukufu kwa hiyo unaposoma Quran tukufu kwa wale waislamu bahati nzuri Quran imeka wazi kwamba mtu mmoja ana wanawake watatu na, na, na wanawake watatu wana watoto. Sasa watoto wote wale namna gani ya kuwagaia unaposoma ile Islamic law vizuri unaona imegawanya kwa asilimia Kwa sababu ni swali la la kitakwimu. Kwa hiyo mpaka urejee katika sheria ndio utaweza kuona vizuri zile asilimia Na umeeleza vizuri sana kuhusiana na sheria ya Islamic law inasemaje kwenye mila inasemaje hebu turudi kwenye uhalisia e, siku hizi kwenye maisha ya kawaida wanakuta mwanamke anaingia kuolewa kwenye familia fulani ana watoto wawili na mwanamume pia labda hana mtoto sasa imekuja kuingia wamekutana wame tayari wameshaoana wamezaa watoto wao wale watoto wawili ambao mwanamke alikuja nao watu wamekuwa kiuliza sana wameuliza sana kwamba wana wana haki wana uhalali wa kuandikwa mirathi endapo utakuwa imefanyika hivi mwanamume hata kama ameamua kufanya vile mwanamke amekuja watoto wawili akafunga ndoa kiserikali na mwanaume hana watoto sasa kipindi anapofariki mwanaume yule mama aliyefunga ndoa ya kiserikali na yule marehemu sheria inaangalia ni swala la ushahidi na sheria sheria inaangalia wakati akifunga ndoa wakati alipofunga ndoa wamezaa watoto wangapi watatu labda Mama yule nje amekuja na watoto wangapi? Wawili. Wawili. Sasa kwa mujibu wa sheria ya udhibitisho wa usia na usimamizi wa mirathi, sura ya mbili sheria imeeleza utaratibu wa kugawa hiyo mali. Ina maana yule mama na wale watoto wa ndani ya ndoa ya kiserikali ndio watakao list mali za mwanaume. Kwa watoto watatu. Wa, watatu wale wazana ndani ya sheria. Ndio watakao list mali za wanaume. Lakini wale watoto wa nje wa mama yule 
watarisi mali mama yao usiku akifariki ndivyo inavyokuwa sasa kumekuepo na dhana ambayo jamii inashindwa kuelewa ni kwamba ninaposema watoto watatu watarisi mali na mama za baba wale wawili watarisi mama siku akifariki labda nifafanue kidogo katika ndani ndio watu waelewe ni kwamba mama na baba wakati wakiishi walikuwa ni mke na mume kwa mujibu wa nini kwa sheria na unaposema kwa mujibu wa sheria ina maana sheria ya ndoa ya mwaka 1971 inafanya nini inahusika pale sasa tayari unaweza kuona kwamba kwa swala la mirathi sheria ya ndoa pia yenyewe kwa nini ikaingia na vile vile pia e, kuna dhana nyingine ambayo unachukua sheria ya ndoa na sheria ya usamizi ya udhibitisho wa uhusiano na usamizi wa mirathi na na unakuja na concept ya doctrine of equity sawa ambayo ukizeka pamoja zote una una, una cross cut ndio inakuja kitu kama hiki yule mama wakati akiishi na na mke wake mama akiishi na mumewe e, yule baba yufariki fariki ina maana kabla yule mama hajagaiwa mirathi kwanza ni swala la ushahidi na sheria yule mama anaeleza mahakama kwamba naomba kabla ya mirathi ijagawiwa naomba mimi kwanza nipewe jasho langu ambalo nimechuma na mme wangu tukiwa hai kwa hiyo mahakama eh, kifanya ina inampa mama kwanza asilimia yake nusu kama ni hamsini inampa hamsini hasira kabla ya mirathi hasa ile asilimia hamsini no baki ndio mama na hapana 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 ile asilimia hamsini no baki ndio mama sasa anagawana na, na watoto wake wa marehemu ambao ni halali kwa mjibu wa sheria watoto watatu wale watatu wale sasa ile asilimia hamsini ya mama inakuwa iko pembeni kwa hiyo mama anapewa tena asilimia nyingine na watoto wale watatu sasa ile asilimia hamsini inakaa pembeni mama akiwa hai lakini siku mama kifariki watoto wake wale wa nje ndio watakuja kudai sasa mirathi katika ile asilimia ile baki watu waliuliza sana ile swali kwamba mtu ameingia kwenye kwenye familia na watoto na inakuwaje sasa kama baba yuko wale watoto wanakuwa wanapataje wana, wana, wana msemaji kuelewa kwamba kumbe kuna sehemu fulani ambayo mama yule akitoka basi kuna sehemu ya wale sehemu yake itakwenda kwa wale watoto wawili lakini mchezaji John tuangalie kwenye sehemu moja na msemaji unaweza kumsaidia pia sasa hivi ni kwamba kwenye familia tusizungumzie tu mwanaume mwanamke aliyoja na watoto kuna wanaume wanao wanawake wana watoto tayari ni matatizo ambayo watazamaji wameeleza kwamba wanakuwa wanaishi tu huko asemi kama wana watoto fulani siku wamefariki wala watoto wanaonekana mama zao wanakuja nao kwenye msiba na wanataka wapate sehemu ya mirathi sheria inasemaje kwa mjibu wa sheria ya mtoto ya mwaka 2009 sheria ya mtoto inazungumzia the law of child act ya mwaka 2000 na ngapi na tisa sheria ile imetoa ubaguzi wa kusema mtoto wa nje na mtoto wa ndani. Unaposema mtoto wa nje maana yake nini? Kisheria. Unaposema mtoto wa nje maana yake ni kwamba amezaliwa nje utaratibu halali wa sheria. Katika sheria anaposema ndoa. Na vile vile mtoto wa ndani wa ndoa amezaliwa kwa mjibu wa utaratibu halali wa ndoa kwa mjibu wa sheria. Sasa watoto wale wanaokuja kwenye msiba siku mume akifariki, watoto wale wote sheria inawatambua. Kwa sababu ni watoto halali wa marehemu lakini kabla sheria haijawatambua niomba niseme na watu wengi swala hilo wameshinda kuliweka wazi swala la watoto kutambulia watoto kutokutambulia swala la ushahidi ni namna gani yule mama aliyeleta watoto atakavyotoa ushahidi mbele ya kikao cha wanajamii ili aweze kuwatambua mchungaji tuangalie eh, kwenye sehemu kwenye familia nyingine sasa hivi kwamba mwanamke anakuwa kwenye familia ana mali aidha ametoka nazo nyumbani kwao kwa na familia nzuri amepewa mali maisha ni mazuri anaishi mmekutana na mmekutana na mwenzake wanakaa wanafanya maisha lakini mwisho wa siku huyu mwanaume kwenye uhalisia pale hakuwa na kitu akawa na kitu chochote wanaishi maisha tunaona watu mjini wanaishi siku yule mwanaume hayupo jamii na ndugu wanajua kwamba mali ni za ndugu yao sasa sheria isatambuaje kwamba kuna hii mali ilikuwa ni ya huyu mama na huyu mwanaume labda hakuwa na kitu chochote na watu wanataka kaogai mirathi hapo tunafanyaje katika swala la kisheria 
swala hili linatambulika lakini kama ninavyosema ni kwamba ni swala la ushahidi unajua mahakama unajua mahakama mahakama haitakuuliza unataka nini wewe unatakao uiambie mahakama uielekeze mahakama yani uiaddress mahakama kwa sheria na ushahidi uishawishi mahakama sasa ni, ni swala rahisi tu ni kwamba e, yule ndugu wale watapeleka ushahidi wao kwamba mali hii ni ya marehemu kuanzia mwaka fulani hadi mwaka fulani alichuma mali hii lakini vile vile pia na wewe ambao umebaki mgane utapeleka ushahidi wako kwamba pamoja nilikuta ana gorofa mbili mimi hapa juu nikaongeza gorofa tatu utaishawishi mahakama kwa ushahidi wako kwa hiyo mahakama itaangalia ile nguvu yako ambayo ulichangia kwenye ile mali ya marehemu kama ni, kama wewe ulijenga gorofa tatu juu ulimkuta na gorofa mbili wewe ongeza gorofa tatu juu basi mahakama itakugawia kwa asilimia ile gorofa tatu juu tuzaongeza eh ndio mirathi yako mtazamaji nadhani una unaona una, una namna ambavyo mambo ni mazuri na unapata uelewa kuhusiana na hiki ambacho tunazungumza umuhimu wa kufahamu sheria ya mirathi unasikiliza mchikaji John anakuambia kwamba mahakama unatakiwa ushawishi kwa ushahidi lakini kwa maelezo mazuri pia kwamba hii ni cha kwangu hii ni cha kwangu na yenyewe itaanzia hapo kwenda mbele bado tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa kufahamu sheria ya mirathi ni, ina mambo mengi kweli mtazamaji lakini unaweza kaangalia namna ambavyo mchungaji John hapa anafafanua kwa uzuri kwa utaratibu unaelewa kitu kimoja baada ya kingine mchungaji tuangalie huko huko kwenye maisha kawaida kwamba huyu ni mwanamume huyu ni mwanamke hawa ndio wahusika hasa wa waili zao la mirathi endapo itafikia wameishi kwenye familia muda wote muda mrefu hawajapata watoto mwanaume amefariki labda na ndio anayetakiwa labda atoe utaratibu wa, wa mirathi mirathi ni mwelekeza ampe nani hapo aandike nani hawajai kupata mtoto tangia wameishi wote sawa sasa mwanaume ameishi na mwanamke ndio hawajaza mtoto mwanaume kafariki Ndiyo. lakini mwanamke amemwacha sawa sasa e, kama mwanaume amefariki amemwacha mwanamke na inategemea sasa kama ameandika mirathi ameandika uhusia au hajaandika uhusia sasa katika mirathi ya mtu ambao hajapata watoto amefariki mwanaume na ameacha mke sasa sheria itaangalia yule mwanaume alikuwa na wazazi wake au alikuwa na ndugu zake au alikuwa na watoto wengine wa nje sheria kama hajaacha uhusia basi swala la, la la mahakama na kwa sababu katika taratibu labda niseme hivi unajua swala la mirathi limeleta dhana ya kuchanganya sana watu kwa sababu mnapokuwa wawili mmoja kafariki mmoja kabaki na maana sasa sheria inaangalia kwa upande gani yule mama aliyebaki anaweza akatahidiwa msamizi wa mirathi kabla mirathi haijawekwa kwa jina la mwanaume yote labda niseme hivi kwa faida mtazamaji kuna dhana ambayo mtaani imejengeka kwamba mwanamke anishi na mwanaume Mwana, mwanaume akifariki mali yote ni ubaki yote ni ya marehemu sio nani mwanamke hiyo ni dhana potofu sana sheria iko hivi mwanamke na mwanaume umeishi pamoja hawajazaa mtoto mwanaume kafariki kabaki mwanamke jambo la kwanza ni hili yule mwanamke anagawiwa kwanza jasho lake mbona 50 nusu yani katika mia nusu yule mwanamke akishatoa msini yake sasa ile asilimia nusu inayobaki ndio mirathi ya nani ya marehemu ya mume wake. Sasa katika katika sheria kama hajazaa watoto lakini ana ndugu. Sheria inaangalia kwamba baba na mama alikuwa akiwatunza wakati akiwa hai. Basi na wao kuna asilimia fulani watapewa katika ile 50 inayobaki ya ya, ya marehemu. Na yeye mwanamke tena naye atapewa tena katika ile asilimia 50 eh iliyobaki na pia vile vile wataangalia hata ndugu wa karibu watagawia kidogo kidogo. Yeah. Changamoto na ugumu unakuwa wapi? Kwa sababu mnatoa mafunzo mazuri ndio lakini bado tatizo la mirathi ni shida. Katika mafundisho ya dini naweza nikasema swala naweza nikasema kuna dhana pana sana. Kwanza swala la imani, unaposema swala la imani, kwanza unamleta mtu katika mambo yasiyoonekana. Imani uja kwa kusikia neno la Kristo. Ndio chanzo cha nini? Cha imani. Sasa unakuta sisi ambao tunafundisha wa umini wetu neno la Mungu. Na hao ndio wanaokimbilia mahakamani kwenda kugombania mirathi ya nini? Ya marehemu. Nadhani kasema kwamba 
Methali sura ya 16 mstari wa kwanza, methali sura ya 16 mstari wa kwanza hivi, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jambo la ulimi kutoka kwa Bwana. Sasa mtu anaweza kaona njia zake ziko sahihi, lakini Mungu ndiye anezipima roho za watu. Swala la kufundisha ni swala moja. Lakini swala la kutendea kazi kilichofundishwa ni swala la ngapi? La pili. Unakuta wakati wakifungishwa ndoa kanisani, wanakuwa wakipiga vigerigeri na kushangilia. Ukiwagusia swala la mirathi wanasema mchungaji unatulaani tutakufu haraka. Kwa hiyo bado jamii inadhana kwamba ukiwaambia waandike wahusia ili kuondoa migogoro mbele bado hawajakubali kuipokea hiyo dhana ya kuandika wahusia. Na unapoandika wahusia ndio yote haya uzi kuyaona mbele. Hata ukifariki wahusia wako umewacha pale wahusia unajeleza namna gani mali zile zigawanywe. Wakati sahihi wa mtu kuandaa kuandika wahusia ni akiwa kwenye hali ngumu ambayo hajiwezi ama anapokuwa na uelewa sahihi wa kuweza kujadili na kwamba huyu hiki ni mpe nani hiki ni mpe nani lakini pia akishaandika wapi ana uhifadhi okay kwanza wosia ni kauli au ni maandishi anayotoa marehemu kabla jafa akiwa hai ili atakapokufa yatumike katika mgawanyo wa mali zake ndio wosia lakini vile vile wakati sahihi wa kuandika wosia ni wakati ukiwa na akili zako timamu ni wakati ambao ukiwa sio mgonjwa ni wakati ambao ukiwa ukiendelea kuishi na maisha ulio nayo na vile vile e, unapokuwa unaandika wahusia ni bora na ni muhimu sana kuandika wahusia wako mbele ya mwanasheria kwa sababu wahusia kwa lugha nyingine katika tafsiri ya sheria ni nyaraka ya kisheria ambayo pia inaweza ikawa umeandika kwa utashi wako lakini una mwanasheria ukuongoza ukaikosea. Kwa hiyo wakati ukifa sema kwa sababu uwezi kusikia lakini wanaobaki wanaipinga mahakamani. Wanaipinga mahakamani kwa sababu unaweza kuandika wahusia ukawa umeandika kinyume na sheria inavyosema. Kwa hiyo watu wanaobaki wanaipinga mahakamani. Na, na vile vile kuhifadhi wahusia hapa hapa Tanzania tuna wakara wa, wa vizazi na vifo Rita kwa ni vizuri unaenda pale unasajili wahusia wako au kwenye ofisi ya mkoa wilaya unasajili wahusia wako mambo yanakaa vizuri umemwandika mtu wahusia kwamba Juma Hasani atalisi hiki Juma Hasani akatangulia kufariki kabla yako sasa kama umeandika umeandika wahusia Juma Hasani atalisi hiki mm. na Juma Hasani akatangulia kufariki kabla yako basi kwako wewe unafanya maboresho Wewe ubaki sababu wewe ndio ambaye umeandika wahusia unabadilisha. Na vile vile pia kama Juma Hasani labda kama John mimi labda amefariki labda kesho. Afu na wewe ambaye ulikuwa umeandika wahusia uko hai, ukasema kesho nitaenda kubadilisha wahusia na wewe ukafariki. Ina maana mirathi yako uliyoiacha haina msimamizi. Na kama mirathi ina msimamizi utaratibu wa kisheria upo wa kuruhusu namna gani mirathi ambayo imeachwa pasipo msamizi inaweza ikasimamiwa. Unapokuwa unaandika wahusia utoe taarifa kama nimewarithia nyumba hizi na hizi ni siri. Wahusia watakao funguliwa siku siku wakishamaliza maziko. Wakameza mazishi yako, ani maziko yako. Msamizi wa mirathi anasema jamani marema leacha wahusia. Ndio pale pale unaofungua wahusia, unausoma Yo. na kuna hili mchungaji sasa nikorulisha huku na unaweza ukatusaidia pia kwa upande wa dini tumeona wachungaji wengi ambao tulikuwa tunataka tuwategemee ndio wao viongozi wa ndoa ambazo zitakuja kuwa na sio na migogoro ambayo mpaka hata zinapokwenda mwisho kuhitimishwa hizo ni ndoa fulani ambao watu kikumbuka mafunzo ya mwanzo wasema kweli tulinyoshwa hapa tumeona wachungaji baadhi wanakuwa ndio watu wa kwanza kwenda kushawishi wajane ambao wameachwa kwenye misingi mizuri kuna jana ambao wameachwa na mali wana nini tumeona wachungaji baadhi wanaenda kushawishi kwamba zile mali uwezi aidha wakope fedha ile itumike kanisani na vitu kama hivyo mwisho wa siku linakuwa tatizo kwenye familia mirathi imekwenda ndivyo sivyo unasemaje mm. na udanganyifu katika nchi yetu kwa watumishi umekuja na lugha mbalimbali unakuta watumishi wengine wa Mungu wanawadanganya wajane kwamba lete pesa kiasi kadhaa unakuta mjane anampa pesa zile Afu inafika sehemu mtumishi wa Mungu ile ile pesa anamwambia hii pesa mimi nitakaa nayo nitaiatamia. Lugha anasema nitaiatamia. Ili atayatamia kama, kama siku kumi ili Mungu aweze kumpa maelekezo 
yule mjane afanye biashara gani lakini baada ya muda nakuta yule mjane ile ye pesa akaenda kumdai anamwambia Mungu hajasema bado kwa hiyo mtumishi wa Mungu ile pesa anafanya nini anaendelea kuyatamia lakini ukiangalia katika lugha ya kawaida ni kama ina friend utapeli ni utapeli tu kwa sababu amna amna pesa ambayo mtumishi wa Mungu anaanza kuyatamia yeye haja wa kuku kuyatamia ni ina friend utapeli of course kuna kuna watumishi wengi ambao wanakosa maadili na nafikiri tu sheria zipo na bahati nzuri katika awamu ya tano serikali ni serikali ambayo itaki mchezo eh serikali ambayo itaki mchezo serikali ambayo inataka haki kwa haki kwa hiyo nafikiri tu wajane wakae na ndugu zao wafike kwa vumbi vya dola washughulikie kama kama walifu wengine swala la, la mirathi limekuwa swala kongwe katika nchi yetu na ni dhana ambayo inaibua hisia kali katika jamii mimi ni sema kwamba watu kwanza wamrudie Mungu wamrudie Mungu watu wajenge imani kwa Mungu watu wakishajenga imani katika vitabu vitakatifu wataogopa kuchukua mali za marehemu na bahati nzuri serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasisitiza sera ya kufanya kazi kwa hiyo mheshimiwa rais amesema hapa kazi tu kwa hiyo mimi nataka nisemwe kwamba wananchi wafanye kazi watii wati sera ya serikali ya kufanya kazi ili wapate mali wapate mm, mafanikio hata siku akifariki marehemu katika uko wao katika familia yao kila mtu ana mali yake kwa hiyo hamna mtu atakayegombania mali ya mtu mwingine na msomaji nilikwambia siku ya kwanza tulifanya pia na mchungaji kipindi tutamtumia sana kwa sababu ana vitu vingi kwenye upande wa dini anatusaidia eh, kwenye sheria anatusaidia usikia amezunguza vitu vingi sana unaweza kuona shangaa kwamba anaita mchungaji lakini anazunguza vitu vya kisheria anatoa ibara fulani nasemaje sheria ya mwaka fulani nazungumzaje yuko vizuri leo tulikuwa tunazungumza naye kuhusiana na umuhimu wa watu kufahamu sheria ya mirathi kuna dada yangu Margaret yuko Morogoro amenisumbua sana kwamba tutembea na sheria tutete hivi tuzungumze alinipa kisasi chake kimoja kuhusiana na mirathi nadhani bila shaka leo ulikuwa unasubiri kipindi kwa hamu umeweza kufaidika kuhusiana na hicho bado tutaendelea kuleta vingi kuhusiana na mambo ambayo tunakutana nayo sisi kama wa Tanzania kipindi ni taifa langu endelea kukitazama YouTube Instagram Facebook na Twitter na tuma maoni yako chochote pale sisi tunaweza kukusoma kwa kisoma na tukakifikisha kwako kwa kama ambavyo umekiomba namba zetu za simu ziko hapo 0652387070 ama 0679675744 hizo ni namba ambazo unaweza kutupigia mtazamaji na tukakupokea tukakusikiliza kwa sababu taifa langu ndilo taifa lako mimi naitwa Donald Mtani kwa niaba ya Vincent Mbuta nyuma ya kamera hapa kazi tu Taifa Langu